बाबा जी मैं मुक्ति के विषय में जानना चाहती हूँ भजन सिमरन में तरक्की होने के बाद कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाती है और निर्जीव शरीर संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं मेरा प्रश्न है कि क्या इसे ही मुक्ति प्राप्त करना कहते हैं क्या जीते जी मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता बेटा हम जहाँ भी जिस अवस्था में भी है ना कर्मों के कारण है जब तक कर्म है जिंदगी चलती रहे जब कर, कर्म खत्म हो जाएंगे या मालिक जिम्मेवार उठा लेगा हमारी तब हमें मुक्ति मिलेगी वो अवस्था हासिल होगी अब जब तक शरीर में है कर्म तो चलते रहेंगे तो ये जिसको हम जीते जी मरना कहते हैं ना ये है कि ख्याल को नौ द्वारों से खाली करके आंखों के पीछे टकाना आंखों के पीछे टकाएंगे शब्द के साथ जोड़ेंगे तो कर्मों उसके साथ कर्म सिर्फ खत्म नहीं होते आपको इतनी ताकत मिलती है कि आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं कर्मों का हिसाब किताब वैसे तो देना पड़ेगा हर एक को कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना सो हमने तो उस दायरे में आना है जब हम सब कुछ उसके सपुर्द कर देंगे वो जिम्मेवार उठाएगा तब मुक्ति मिलेगी बाबा जी आपके समुख बात करने का मुझे पहला ही अवसर मिला है इसके लिए मैं आपका तय दिल से शुक्रगुजार हूँ कृपया ऐसे मौके फिर भी देते रहना आपकी दया करते रहना बाबा जी मेरे दोनों बेटे बचपन में बहुत सत्संग में सेवा करते थे अब बड़ा लड़का काफ़ी देर से इधर नहीं आ रहा फॉरेन टूर तो हर साल लगाता है मैं बहुत उसको कहता हूँ फॉरनर तो इधर आते हैं कि आप इधर आओ वो नहीं आ रहा मेरी नहीं समझ मन था कृपा आप ही उसको समझाएं नहीं हमने किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी देखो ज़बरदस्ती बच्चों से करेंगे वो रिएक्ट करते हैं आपने तो खुद अच्छा वातावरण बना के अच्छा उदाहरण उनके सामने रखना है उसके आगे उनकी मर्जी है हम बच्चों जब तक उनको आज़ादी नहीं देंगे सोचने की और अपना मार्ग खुद चुनने की तो बेटा वो रिएक्ट करते हैं तो आप जबरदस्ती मत करें इन चीजों को बहस में मत लाए आता है ठीक है नहीं आता है आप छोड़ दें मकसद यही है कि मालिक का शुक्र करे और मालिक साथ रिश्ता छोड़े बाबा जी एक हमारी दोनों की छोटी सी प्रॉब्लम है अब तो जाने जाने जो कि हमारे वजन शर्म में रुकावट है कृपया वो भी दूर कर दीजिए बेटा परखों में मत पड़े हम परख में पढ़ते हैं हम इसका मतलब है नतीजा देख रहे हैं नतीजा इंसान के हाथ में नहीं है हम गिनती करेंगे अपनी करनी का मिलेगा हमारी करनी कभी इतनी हो नहीं सकती इसलिए परख मत करें आप भजन सिमरन करें महाराज जी का हुक्म मान के सारे परिवार से दया मेरे बनाए रखना इसी जन्म में सारा भजन सिम पूरा करवा लेंगे राधा सुन राधा सुन बाबा जी मेरे दो बेटियाँ जी एक बड़ी ब्याह थी एक छोटी है जी तो दोनों एक स्कूल में पढ़ रही है बच्चे बहुत अच्छे हैं जी इस टाइम जो करोना चल रहा जी बड़े बच्चे सेवा कर रहे हैं तो दिन रात मान लो लगे रहे तड़के तो मन तीन बजे उठ के ही चले जाते हैं जी तो बड़ी दया मेरे बनाई रखो बाबा जी बेटा सेवा ना आप अपने वास्ते करनी है किसी होर वास्ते नहीं करनी मन में यो जी सोच बनाओ क्योंकि सेवा की लौड़ आप है आप ही करा कोई होर कर लूगा बेटा सो so, ये भी मालिक की बड़ी बख्शिश है कि उन्हें आप सेवा दिखती हैगी है वो आप कदर करिए और मालिक का शुक्र करिए कि उन्हें अपने उत्ते इन्नी बख्शिश की ठीक है जी रास रास बाबा जी पहला मेरा प्रश्न मेरी माता जी का ही है जी उन्होंने बाबा जी सावन सिंह जी महाराज तो नामदान लिया सेगा जी तो उन्होंने चढ़ाई शब स्वरूप अंदर प्रकट भी होंगे सी तो धुन भी चलती सी पर किसी कारण उन्होंने पता नहीं हूँ शब स्वरूप भी नहीं आ रहा तो धुन भी नहीं चल रही तो पता नहीं तुम कि चीज़ों में पै जाते हो मालिक कोई चीज़ दे के वापस नहीं लादा वो घर च किसी चीज़ की कमी नहीं कि एक तो लैके दूजे को देनी है उन्हें हूँ साढ़ा ध्यान भटक जाता बेटा भटक जाता है 
ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧੁੰਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੱਧਾ ਘਟਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਖਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਮਾੜਾ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਆਏ ਤੇ ਡੋਲਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਚਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਸੇਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ ਮਨ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਝੁਕੂਗਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧੂਗਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਚ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਬੜਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਚ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਨ ਨਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸੋਕ੍ਰਟੀਸ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਐ ਸਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮੰਜਾ ਮੁੰਜਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਸ ਰਸ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੂੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਨ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਹ ਲਾਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੇਸ਼ਿਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਿਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਟ
ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ and probably if they are overburden ka the negative thought then should i take a break is it okay during meditation practice or should i push myself and try to obliterate that thing nahi beta tusi kari challo aapa uthna nahi ga okay ko zindagi di kitab na kori kitab si jo vi aapa dekhya jo vi kita oh kitab vich likhna shuru ho gaya hun jadon kitab kholo honge pehla ohi miluga aapa onu matana hai kyunki aapa samajhde hain ke bhai ye mere waste theek nahi ga ise karke simran ditta gaya hai ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਟੀ ਜਾਊਗਾ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਮਗਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਪੈਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਅਬਰੋਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਵਾ ਬਈ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦਾਇਮਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਦੇ ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਨ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਭਾਗ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸੇ ਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਬੇਟਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਬੈਠਦੇ ਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸਿਵਾ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਬੰਦ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਮਾਈਕਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਤਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਾਣ ਗੈਲੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਏ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਜਾਈ ਹੈ ਦਾਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇਟਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖੀਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਚੜੂਗੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ
ना कि ये सोचना कि जब सब कुछ हो जाएगा फिर करेंगे तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है उनको संस्कार दें अच्छी बातें सिखाएं या उनके पेरेंट्स को ये करने दें <laughs> आजकल बच्चे कहाँ छोड़ते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चे ये तो आपकी चाहत जो मर्जी हो मगर वो तो बच्चों के ऊपर निर्भर है आपके बच्चों के ऊपर के वो कितना आपके पास छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते जी सर और सर हम यहाँ पे सेवा करते हैं तो सेवा करने का ऐसा कौन सा अच्छा दे जिसे हमारी सेवा भी कबूल हो और किसी को शिकायत का मौका भी न मिले ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करनी ऐसे करनी है सेवा सेवा होती है सच्चे दिल से करें प्रेम और प्यार से करें वही सच्ची सेवा है जी सर राधा स्वामी सतगुरु जी सच्चे पातशाह बहुत दया बख्शिश की है दर्शन दिए हैं बहुत इच्छा थी बख्शिश बहुत हुई है लेकिन अभी और बख्शिश की जरूरत है बहन जी ये मांगने की जरूरत नहीं है मालिक ने जो देना है वो पहले से ही हमें दिया हुआ है हमने सिर्फ उसकी पहचान करनी है उसको हजम करना है और कदर करनी है हम आम तौर पे ये हमारा जिसमानी दायरा है जो हम सोचते हैं कि मांगने से मिलेगा जब उसको सब कुछ मालूम है उसको सब कुछ पता है अगर वो देने की ताकत रखता है तो जानने की भी ताकत रखता है इसलिए हमने तो उसके हुक्म उसकी रजा में रहने की कोशिश करनी है सतगुरु अब सब बख्शिश कर दो रेख में मेख मार के जो आपके हाथ में है प्रेजेंट सतगुरु के हाथ में है शब्द चलते फिरते समझ में ध्यान में रहे और वक़्त थोड़ा है दया करो हमारा सतरासी बाबा जी बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बाबा जी मैं अब बीमार रहती हूँ बहुत ज़्यादा बाबा जी एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद से मैं ठीक नहीं रहती इसलिए बाबा जी मैं तो टेंशन में रहती हूँ पर मेरे मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में रहते हैं बेटा टेंशन दे नाल कोई हल तो नहीं मिलना आप पानू अगर टेंशन के साथ हल मिले तो ज़रूर उनको टेंशन रखनी चाहिए मगर टें, टेंशन के साथ बेटा बोझ बढ़ेगा कम नहीं होगा तो जिस भी दौर से गुजर रहे हैं मालिक के हुक्म के साथ ही गुजर रहे हैं अब उस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है बाकी मालिक के ऊपर छोड़ें बेटा अब अगर फिक्र करना शुरू कर देंगे तो बोझ बढ़ेगा और फिर कोई गलत कदम उठा के बैठ जाएंगे बेटा तो विश्वास रखना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और बाकी मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश करनी चाहिए बाबा जी मैं सोचती हूँ कि मेरे कर्म इतने बुरे क्यों मैं ठीक ही नहीं रहती हूँ नहीं बेटा चंगे बुरे की गल नहीं होंगे बथेरे है जो चंगे भी होंगे बीमार होंगे सारे ही बीमार होंगे बेटा तो इसमें आप ऐसे मत परख करें कि जी मैं बुरी हूँ या मेरे कर्म बुरे हैं इसीलिए मैं बीमार हुई हूँ आप तो ये सोचें कि मालिक ने क्या क्या बख्शिश नहीं की हर वक्त ये देखो कि जो उसने बख्शिश की है बजाय उसको कि हम अपनी कमियों को देखें जी मुझ पर मेरे परिवार पर दया मेर रखना रसमी बाबा जी बाबा जी हर टाइम्स यू नो वेन यू आर आउट ऑफ डेरा एंड यू स्टार्टिंग आउट साइड यू नो देर आर सर्टन टाइम्स वेन यू फील दैट यू नो योर माइंड इज टक एट अ पॉइंट वे यू कॉन्ट थिंक बियॉन्ड द पॉइंट एंड यू नो यू नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट यू नो फॉर अ डे और टू यू नो यू टेन टू बी इमोशनली अनस्टेबल मेड बी ड्यू टू अकेडमिक्स और मेड बी ड्यू टू अ कन्फ्रंटेशन विद एनी ऑफ द पर्सन सो बाबा जी इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वे वी डोंट हैव नाम दान यू नो वे वी कॉन्ट डू मेडिटेशन वॉट कैन वी डू beta there will be lots of ups and downs in life there will be times you'll be faced with situations to a certain extent you need to think understand the issue and then move on you can't get stuck in life most of us we just take one thing and get stuck with that we have to move on 100% nothing can go the way we want it to if everybody had his wish 100% there'd be chaos in this creation Sometimes it will be, sometimes it won't be. We have to accept it and move on. 
Bhavashi, another question I have, like in spirituality, we are asked not to have non-veg. But at the same time, uh, being in college, you know, where we have mess where non-veg and veg, both is being served. And, you know, we are not sure about the fact that whether they're using the same utensils and, you know, for the same cooking. So, Bhavashi, in that kind of a situation, what should we do? You be cautious. You take your own precaution. Yeah. <laughs> बाबा जी अगर 20 25 की एज में किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसने मौजूदा गुरु के दर्शन किए हो तो उसको नामदान मिल सकता है बेटा इंडिविजुअल ये जनरलाइज नहीं कर सकते इंडिविजुअल केस के साथ चलेगा इन चीजों पे जनरल देखो बेटा हम नाम दान कहते हैं दान मांगा नहीं जाता दान दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर तड़फ है वो तड़फती है कि मैं किसके सहारे जी इंडिविजुअल केस के साथ देखा जाएगा ठीक रस बाबा जी इतनी हिम्मत देना कि मैं अपना भजन सिमरन कर सकूं रस बाबा जी थैंक यू बाबा जी सब देन ली मेरा पहला क्वेश्चन है या ब्लेसिंग दा कर्मा दा असर होता कोई बेटा ब्लेसिंग का मतलब क्या है हर एक जाना अपने कर्मा दे नाल आया है कर्मा दा हिसाब किताब देना ही देना है ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਚੁਣੋ ਚੁਣੋਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜਾ ਚੁਣੋਗੇ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਸਕੀਏ ਮਗਰ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਠੀਕ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਵਾਪਸ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਗੇ ਵੀ ਦੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਕਾ ਹੈ ਉਹ आपसे बात करना चाहता हूं जैसे हमारे घर में बचपन से मां-बाप देवी देवते में सब कुछ बिलीव करते हैं और जब भी मैं गांव जाता हूं वहां हमारा जो गांव का मुखिया होता है जो भी होता है तो हमारे वहां जब अजस्ती वो चंदा मांगा जाता है कि भाई पूजा पाठ करना बलि चढ़ाना है तो बाबा जी मैं गांव जब जाता हूं तो बहुत इस चीज का दुख होता है तो उसमें हम कैसे बाहर निकल सकते हैं फिर देखो हम सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकते ठीक है ना अब ये भी हम नहीं कह सकते कि हम ठीक हैं और दूसरे गलत हैं हर एक ने जो अपनी आस्था बनाई हुई है वो अपने जो उसका अनुभव हुआ है या उसका एक्सपीरियंस हुआ है उसके ऊपर बनाई है तो हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है आप अगर वो आपसे दान मांगते हैं आप कहो कि भाई मैं इस काम के लिए नहीं दे सकता जो अच्छा काम है उसके लिए दे दो को मैं इसके लिए दे दूंगा और बाबा जी हमें गांव में बैल से हल जोतने पड़ता है वहां में हम खुद करते हैं तो हम उससे कैसे छुटकारा मिलेगा हमें नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है ये ये तो है सिलसिला चलता है पहले कहां ट्रैक्टर
तो बाबा जी हमें बच्चों अगर वही काम करें तो हम वहाँ से कैसे निकल सकते हैं हमें बहुत वो चीज देख के बहुत दुख होता है आप तो निकल आए ना शुक्रिया बाबा तो फिर आप वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कहीं बाहर नौकरी मिलती है तो उस चीज़ से निकल आएंगे और बाबा जी एक रिक्वेस्ट था कि हमारा उधर कोई सत्संगी नहीं है हम दो भाई हैं तो थोड़ा सा सत्संग घर का उधर कुछ बेटा आप बहुत खुल गए हैं अब तो मेरा ख्याल पता नहीं नहीं बाबा झारखंड में नहीं है। नहीं आप आप आपकी जगह में शायद नहीं होगा बट मगर अब तो खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और सेंटर में सेवा के बख्शिश करना बाबा जी शुक्रिया रासू में बाबा जी बाबा जी तुम मैंने बहुत वजिए परिवार दिता तुम इदा ही अगे भी दया मेहर बनाई रखियो बाबा जी मेरा पहला सवाल यह है कि जिस चीज़ को असी दिलों दह तय दिलों चाहिए चाहते हैं वो चीज़ जे अगर ना मिले तो इस किस की कमी है कि मेहनत की कोई कमी रह गई है जा कि साढ़े कर्मा च ही चीज़ नहीं है डिपेंड करते किस चीज़ को मंगते हो बेटा हाँ जी बाबा जी मेरा दूजा सवाल यह है कि बेटा जो जो सच्चे दिल के नाल चाहवागे ना मालिक ने देखना अपने वास्ते चंकी है कि नहीं चंकी है हाँ आप भावें जो मर्जी चाहिए मगर माँ बाप अगर साढ़े वास्ते कोई चीज़ चंकी नहीं तुम जिन्ना मर्जी जिद करो वो देने तो नहीं ना नहीं सो इस करके ठीक है असी उस दायरे हैं जिते चाहत होगी मगर ना ही सूँ ये सोच के अगे चलना चाहिए है कि मालिक उ देगा जो साड़ी बेहतरी बच्चे है हाँ जी बाबा जी मेरा दूजा सवाल यह है कि तुम इस औखी कड़ी में तुम स बहुत ही वजिए तरीके साढ़े तो सेवा कराई अगे भी इदा ही कराते रहे हो बाबा जी मेरे बोर्ड के पेपर कुछ रह गए सन जो कि अगले महीने आ च आ गए ने तो मेरे अपने दया मेहर बनाई रखियो कि मेरा ध्यान पढ़ाई में पढ़ाई नहीं मैं थोड़ी मदद कर सकता ये थोड़ू आप करनी पेगी बेटा तुम मेहनत करोगे वह फल थो ही मिलेगा ना हाँ जी देखो बेटा बड़ी स सीधी जी गल है हम थोड़ी जी मेहनत करा थोड़ा जहा वक्त की कुर्बानी दे के पढ़ाई करा सारी उम्र मौज कर सकते हो हूँ जो कितने अनकैली होगी ना पढ़ाई नहीं की सारी उम्र मेहनत करनी पेगी हाँ जी हम थोड़े हाथ में ठीक है रस रसमी बाबा जी बाबा जी मेरा क्वेश्चन है जो मैं पढ़न लगता मेरा जिदा आस पास के सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्शन होती जिस कारण मैं नहीं पढ़ कम पाना तो मैं अपना फोकस कि वा बेटा हमें मैं बेनती की ना जो हूँ इस वक्त थोड़ा जहा ध्यान देवे सारी उम्र मौज करा हम इस वक्त जो आप ध्यान नहीं दिता फिर सारी उम्र मेहनत करनी पेगी सो इस करके थोड़ा जहा ना आप सोच समझ के थोड़ा जहा ध्यान लगाइए तो ही आप पैरों के उत्ते खड़े हो सकेंगे है करेंगे मेहनत हम गुड थैंक यू बाबा जी इन्हें पेरेंट्स देंगी